அபி எவ்வளவு நேரம் தான் இப்படியே இருப்ப ஏதாவது பேச பாரு நீ உன் வேலையில எவ்வளவு சின்சியரா இருப்பேன்னு எங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பழைய போஸ் இருக்கும்போது நாங்க எல்லாரும் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்தாலும் நீ உன் டைமுக்கு கரெக்டா வந்து உன் சீட்ல உட்காந்து வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இந்த புது போஸ் வந்ததுல இருந்து எல்லாரையும் கொஞ்சம் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நீ இவ்வளவு லேட்டா வந்தது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நியாயப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு எல்லா தப்பும் உன் மேலதான் உன்னால இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு தெரியுமா அதுக்கு அவர் உனக்கு கொடுத்த தண்டனையும் உங்ககிட்ட நடந்துகிட்ட விதம் எல்லாமே தப்பு தான் ரொம்ப மோசமா நடந்துகிட்டாரு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதெல்லாம் நடக்க நீயே இடம் கொடுக்குற இப்ப பாரு நம்ம ஒரு நாலு கேள்வி கூட கேட்க முடியாத நிலைமையில இருக்கும் ஒரு போன் பண்ணியாவது சொல்லி இருக்கலாம்ல அபி ஏன் இந்த தண்டு கர்மாந்திர போனை ஆஃப் பண்ணி தொலைச்ச வெறும் எட்டு மணி நேரம் வேலைக்காரங்களா இருந்த நம்மள இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலைக்காரங்களா மாத்திரத்துக்காகவே இந்த செல்போன் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஆளு ஹீஸ் அ பிளடி கார்பரேட் மான்ஸ்டர் அபி பிளீஸ் ஏதாவது சொல்லு நான் பாட்டுக்கு பைத்திக்காரி மாதிரி தனியா புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன உன் பிரச்சனை ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சா இன்னைக்கு தேதி ரெண்டு நான் கோர்ட்ல ஆஜராக வேண்டிய நாள் முன்னாடியே ஞாபகம் இருந்திருந்தா நான் நேத்தே பர்மிஷன் கேட்டிருப்பேன் காலையில எதேச்சிய தொல்காப்பி என்ன பார்த்தேன் அப்பதான் எனக்கு இந்த விஷயமே ஞாபகத்துக்கு வந்தது சோ கோர்ட்டுக்கு போயிட்டேன் கோர்ட்ல இந்த செல்ல ஆஃப் பண்ணி வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சரிம்மா போனை ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு போன் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல அந்த பரபரப்புல விட்டுட்டேன் கோர்ட்டுக்குள்ளாப்பாரு என்ன சுச்சுவேஷன் எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சு போச்சு அந்த பாஸ்கர் எரிச்சல் படுறதுக்கு இதை விட வேற என்ன காரணம் வேணும் சரி அதெல்லாம் விடு கோர்ட்ல என்ன சொன்னாங்க கான்ஜிகல் ரைட்ஸ் நோட்டீஸ்க்கு ஏன் சரியான நேரத்தில் பதில் தரலைங்கிறது கோர்ட்டோட கேள்வி ஏன் தர முடியலன்னு நான் சொன்ன காரணத்தை கோர்ட்டில் ஏற்றுக்கிட்டாங்க தேவைப்பட்டால் நாங்கள் சேர்ந்து வாழலாம் விருப்பம் இல்லைன்னா தனித்தனியாக டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி கேஸ் நடத்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க தட்ஸ் ஆல் சரி இப்ப நீ அடுத்து என்ன பண்ணுறதா இருக்க என்னை கோர்ட்டுக்கு இழுத்தது அவர் அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் அவர் என்ன பண்றாரோ பண்ணட்டும் எப்பவுமே அவர் பண்ற செயலுக்கு ரியாக்ஷன் தான் என்னோட முடிவு ஏன் அதுக்கு வெயிட் பண்ற நீ ஏதாவது பண்ண வேண்டியது தானே வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வேண்டியது இல்ல நீ சொன்னதுல ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் நேரமாச்சு வா போலாம் போலாம் வா பொறுமையாக <laughs> நாளையிலிருந்து <laughs> 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 என் டியூட்டி டைம் என்ன மேடம் டியூட்டி டைம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது 
நான் எப்பெல்லாம் கூப்பிடுறனோ அப்பெல்லாம் நீங்க வந்துடணும் இந்த மொபைல் வச்சுக்கோ தேவைப்படுறப்ப நானே போன் பண்ணுவேன் நீ அடுத்த நிமிஷம் இங்க இருக்கணும் சரியா சரிங்க மேடம் மேடம் என்ன இழுக்கிற அட்வான்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் மேடம் எங்கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கின மொத ஆளு நீ அதான் இருப்ப இந்த ஐநூறு ரூபாய் இருக்கு வச்சுக்கோ என்ன ராணி எப்படி இருக்க அடடே வாங்க ராசா எப்ப மாவட்டத்துல இருந்து தலைநகருக்கு வந்தீங்க இப்பதான் வந்த வந்த உடனே உன பாக்க வந்துட்டேன் யாரு பசங்க ட்ரைனிங்கா இல்ல இல்ல டிரைவிங் நீங்க வாங்க உள்ள ட்ரைனிங்கா நாடா அது டேய் யாராவ தெரியல பார்த்தா வசதியா நான் மாதிரி இருக்கறான் டேய் சரி என்ன அது இது செல் குடுக்குறாங்க சொன்ன டைத்துக்கு வரணும்ன்றாங்க ஏ வேல என்ன டைப் என்ன கதை இது அதெல்லாம் எதுக்கு உனக்கு வண்டியா வண்டியே ஓட்டனியா மாசம் மாசம் சம்பளம் வருதான்னு பாரு அவ்ளோதான் வா போலாம் காக்கி வாடம்பட்டி காளியம்மா யாருமா நான் தாங்க உங்களை சாமி கூப்பிடாரு வாங்கம்மா எப்பங்க சாமி கூப்பிடுவாரு தெரியலீங்கம்மா சீக்கிரமாவே கூப்பிடுவாருமா அப்படியா ஆமா எங்க இருந்து வர்றீங்க திருவல்லிக்கேணில இருந்து வரோம் ஆமா நீங்க எனக்கு பெரம்பூருமா ஓ உங்க முகத்தை பார்த்தா ஏதோ குழப்பத்துல வந்துருக்கீங்க போல தெரியுது சாமி கிட்ட வந்துட்டீங்கல்ல எல்லாம் சரியா போயிடுமா அப்படியா ஆமாம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேரு அலமேலு இது என் பொண்ணு சீதா அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷமா செய்வன செய்யறதுக்கு பேர் போன ஊரு மலவேப்பங்குட்டை அந்த ஊர் சாமியாருங்களை விட இந்த சாமியார் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவருமா அப்பா இவரு ஒரு பார்வை பார்த்தாலே நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் பஞ்சு மாதிரி பறந்துடும் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்து சாமிய பார்த்தா போதும் ரெண்டே நாள்ல அந்த பிரச்சனை தீர்ந்து சந்தோஷமாயிருவோம் சேர்ந்து <laughs> அத சாமி கால புடிச்சுக்கிட்டு இப்படி இப்படி பிரச்சனைன்னு சொன்ன மந்திரிச்சு கொஞ்சம் விபூதி மடியில கட்ட சொல்லி ஒரு தாயத்து அவ்வளவுதான் டோட்டலி ஃபேமிலியும் அணுகுண்டு போட்ட மாதிரி செதஞ்சு போச்சு போங்க அப்புறம் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு என் பொண்ணோட மாமியாரு செத்து போயிட்டா மாமனாரும் மென்டல் ஆயிட்டான் மச்சனக்காரம் ஓடியே போயிட்டான் என் மருமகனுக்கு ஒரு பக்கம் கையும் காலம் இழுத்துக்குச்சு என் பொண்ணு இப்ப நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கிறா ஐயோ ரொம்ப பவரான சாமியாரா இருப்பார் போல இருக்கே ஆமாம்மா சாமிக்கு மட்டும் ஒரு ஆள் மேல கருணை வந்துட்டா போதும் அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனையே இருக்காது ஐயோ அடியாளா <laughs> பின்னே 
அது ஒண்ணும் இல்ல நேரமாவது சாமி நம்மளை எப்ப கூப்பிடுவாருன்னு கேக்குது கொஞ்ச நேரத்துல கூப்பிடுவாருமா அதுக்கு ஒரு நேரம் வரணும் இல்ல சாமிக்கு அருள் வாக்கு ஒலிக்கணும் இல்ல அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது ஆமா இப்ப நான் செல்போன் தான் பேசுறேன் உட்காருங்க இப்ப நீ கேக்குற நான் பேசுறேன் இதுவே பேட்டரியில சார்ஜ் இல்லன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்க முடியுமா அப்ப சூச்சமா எங்க இருக்கு பேட்டரியில இருக்கு சோ அந்த பரம்பொருள் வந்து பேட்டரி மாதிரி நாம எல்லாம் வெறும் செல்போன் அந்த சிம் கார்டு தான் நம்ம உயிர் உடம்புல இருக்கிற ஆவி ஆவி போயிடுச்சுன்னா உயிர் இல்லாத உடம்பு இல்லையா என்ன <laughs> 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 நீங்க சொல்லுங்க பாப்பா புரியல சாமி நீங்களே சொல்லுங்களேன் மாச மாசம் வருது போன் பில் அது நம்ம பாவ புண்ணிய கணக்கு ஓ யுகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி உதாரணமும் மாறும் புரியுதுங்களா சாமி நீங்க நிஜமாவே ரொம்ப பெரிய ஆள் சாமி ஓகே மை டியர் சைல் சொல்லு உன் பிரச்சனை என்ன சாமி எனக்கு ஒரே பையன் தெரியாத்தரமா ஒரு ராட்சச குடும்பத்துல சம்பந்தம் பண்ணிட்டு படாத பாடு படுறேன் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு நல்ல பாட கத்து கொடுக்கணும் சாமி ஆமா ஓ இவ்வளவுதானா சாமியார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்த தெரியுமா சொல்லுங்க சாமி அட்வொகேட் அதாவது வக்கீலா இருந்தேன் என் கட்சிக்காரனுக்கு ஆதரவா பேசுவேன் எதிர்கட்சிக்காரனுக்கு தண்டனை வாங்கி தருவேன் இப்போ அதுதான் பண்றேன் அப்ப சட்டத்தை வச்சு பண்ண இப்ப சாமிய வச்சு பண்றேன் ஒரு நல்ல வழி காமிங்களே சம்பந்தி விட்ட சைலண்ட் ஆகணும் அதானே மொத்தமா காலி பண்ணவா இல்ல பார்ப்பாட்டா வைக்கவா இல்ல அத்தனை பேர் வாயையும் கட்டவா சொல்லு என்ன பண்ணணும் சாமி என் சம்பந்தி இருக்காளே அவ பேரு கற்பகம் அவ என்ன பண்றானா பொண்ணுங்களை வாழ விடவே மாட்டேங்கிறா அதுங்களை புருஷ வீட்டுக்கு அனுப்பாம தான் கூடவே வச்சுக்கிட்டு அவங்க சம்பாதியத்துல இவ மஞ்ச குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா ஒரு காலத்துல எனக்கு என் பிள்ளைக்கும் பயந்த என் மருமக இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பயப்படுதே இல்ல சாமி என்னையே கைய ஓங்கி அடிக்க வந்துட்டா ஓஹோ அதனால அந்த கற்பகத்தை அத சாமி என் சம்பந்தி அவளை காலி பண்ணிடணும் அவ இருந்து இப்ப என்ன பண்ண போற பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் சாமி என் மருமகளோட மூத்த தங்கச்சி ஆனந்தி அவ ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவ அவ கை கால முடக்கிடணும் என் மருமக நல்லபடியா என் வீட்டுக்கு வந்து பொட்டி பாம்பு மாதிரி அடங்கி என் பேச்சு கேட்டு நடக்கணும் 
அவ தம்பி ஒருத்த இருக்கான் அவன் மென்டல் ஆயிரணும் இதுக்கு எதிர்பார்க்கலாமி <laughs> 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 குடும்பமே <laughs> 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 